给你洗啊！你怎么把苹果都扔到脏水桶里啊？你是不是故意把苹果弄脏，想让我吃了后肚子里长大虫子呀？不是的，这脏苹果我来吃，我给你洗个新的啊，到时候你自己笑着。我这么想，这不可以让我自己拿刀子削苹果皮啊？你是不是想让我拿刀子不小心把手指头削破呀？是我们老师都说了，手指头破了要得破伤风，很严重的。你气眼真不好，怪不得你是后妈呢。那我一会儿给你削好了，给你送过来，行不行啊？哎，你还蛮不高兴的嘛。你住在我爸爸家，应该感谢我们才对，怎么可以还不高兴呢？哎，北，谁叫你说这种话的？怎么那么没教养啊！你赶紧向阿姨道歉，保证以后不再说了。你干嘛？你看着我干嘛？道歉啊！行了，行了，行了，赶紧去看电视去吧。一会儿我给你削好了，给你送过来啊。去吧，去吧。哎呀，去吧，赶紧。不是你，去去去，去玩飞机去吧，去吧啊！我现在是是是是不是过了过了就没影了啊？好像在画报上见过，是哪个好莱坞明星带过的？嗯，你为什么现在才拿出来？本来是想给你一个惊喜的。小孩子太合适吗？怎么不合适啊？这一碗水得端平吧，否则的话，你这是敢买了，我平时也不敢带啊。女儿，这小孩子你甭跟他一般见识，他就是跟小动物似的，他不懂人事儿啊。得了吧你，我现在才算明白了，在现实生活当中，这白雪公主可比后妈好当多了。后妈太可怜了，简直！哎，只要我在，我肯定帮着你。这孩子就不能太纵容他，这都由着他，他还不上房揭瓦呀？不用，我告诉你吧，我还挺希望你飞的呢。嗯、不懂了吧？你们家闺女啊，你不在的时候，比现在可听话多了。他的心眼儿。比他爸可多多了。盒子呢？我得把它搁起来，否则的话不给自己找事儿。不错啊！以后每次回来都得给我带这么贵的东西。没问题。否则的话，小心点儿
，一不高兴我就在家打孩子玩，看着。啊，这天太热了。你咋不说呀？夏，哎，罗大姐，哎，你这不是刚飞回来吗？怎么又要飞啊？啊，我们去逛个商场。啊，是吧？逛商场还穿制服呢？没来得及换呢。<笑>挺好，挺好的。哎，走了啊，再见啊，再见。你这个我就说的太夸张了。怎么了？被我踹一次怎么了？委屈你？不委屈。我比天门检阅还光荣呢，本来就是。给我开门。谢谢。你没看那些信啊？不看，心里没底才看。真缺心眼儿呢！你以后别这么说我啊，老说我缺心眼儿。你再这么说我不高兴了，除非你是我后妈。会。那后来那些信怎么处理了？哎呀，你可真是操不尽心的妈。那那你不操心吗？我还想知道他怎么处理的呢。那你没问他呀？我怎么问啊？那是他隐私。那你说你，啊，你整天你不问这些事儿，你要问什么事儿啊？你不是傻，你是什么呀？你还说是吧？还瞪我是不是？哎，那那小妖精对你好点吗？哼，每天斗智斗勇呗。你不觉得我现在聪明很多吗？不如让他锻炼。我跟你说，我就怕那小丫头子欺负你。我连做梦都梦见。他那爪子抓的你满脸都是血。你没梦见我还击他来着？我跟你说到底，人家有他爸撑腰，要不他怎么敢蹬鼻子上脸犯上呢？他可是没把我当上啊。不过这件事儿，向东海处理的还不错。嗯，你说这孩子会不会心里特别恨我？那是肯定的，你看向东海，如果要把他闺女打死了，打死干嘛？那犯法的。我就打这么一比方啊，就说向东海把他闺女这屁股都打烂了，那也是人家亲爹呀，在教育自个儿的孩子。你要不信，你试试，你数了他两句，你看他什么反应，啊？这事儿啊，起头上你就没弄明白，你得知道你是后妈。这刚才我听你那意思，这姑爷对你还不错，是不是？那我这悬着心哈，已经到这儿了。你呀、啊，把这心搁这儿了，你还是好好替洋洋操操心。你这宝贝儿子，麻烦去了。我谁不操心？你们三个哪个不操心呢